בווידאו קליפ זה אנחנו נראה כיצד משתמשים בסביבת הפיתוח אקליפס כדי לפתח אפליקציה פשוטה בג'אווה. השלב הראשון הוא יצירה של פרויקט. בתפריט העליון בוחרים באפשרות File, בוחרים באפשרות New, ובתת התפריט שנפתח בוחרים באפשרות Java Project. אם האפשרות הזאת לא נמצאת, בוחרים באפשרות Project 3 נקודות, ובמסך הנפתח, תחת האפשרות Java, אפשר למצוא את האפשרות Java Project. בוחרים באפשרות הזו ולוחצים על Next. במסך הבא, אנו נרשום את שם הפרויקט. לחיצה על Finish תגרום להיווצרותו. כעת ניצור את הפקאג'. נסמן את הפרויקט, נלחץ על הכפתור הימני של העכבר, ונבחר בתפריט שנפתח באפשרות New. בתת התפריט נבחר באפשרות Package, ונרשום את שם הפקאג'. לחיצה על Finish תגרום להיווצרות הפקאג'. עתה ניצור קלאס שיהיה שייך לפקאג' הזה. נסמן את הפקאג', נלחץ על הכפתור הימני של העכבר, ובתפריט שנפתח נבחר באפשרות New. בתת התפריט שנפתח נבחר באפשרות קלאס, ונרשום את שם הקלאס שאנחנו רוצים ליצור. נסמן את האפשרות public static void main כדי שאוטומטית תיווצר המתודה main ונלחץ על הכפתור finish כדי לגרום להיווצרות הקלאס. בתור גבולות ההגדרה של המתודה main נוסיף את הפקודה שתדפיס למסך hello world שימו לב לכוכבית שמופיעה ליד השם של הקובץ. כאשר מבצעים שמירה, הכוכבית נעלמת. וזו, וזו האינדיקציה לכך שהקובץ שמור ועדכני. בכל פעם כששומרים קובץ, אוטומטית מתבצעת קומפילציה לסורס קוד. אם אין טעויות קומפילציה, אז החלון פרובלמס צריך להיות ריק. במידה שכן יש טעויות קומפילציה, למשל במקום נקודה פסיק כתבנו נקודותיים בטעות, אנחנו נקבל אינדיקציה שיש טעות בצד שמאל של החלון שמציג את הסורס קוד. נתקן את הקוד, נלחץ Ctrl S כדי לשמור את הקובץ העדכני, ועכשיו נריץ. כיצד מריצים? מסמנים את הקלאס שרוצים להריץ, אותו קלאס שיש בו את הסימן Play, הסימן המוכר מ-DVD Player. לוחצים על הכפתור הימני, בוחרים ב-run s ובוחרים באפשרות java application. למטה נפתח החלון קונסול שמציג את מה שמודפס לשורת הפקודה.